ఏస్ నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగును గాక ఈరోజు మనం దేవదూతల పరిచర్య ఆరో భాగం ధ్యానించుకుందాం యహోశువ గ్రంథానికి వెళ్దాము మూడో అధ్యాయంలో అనమాట ఇక్కడ మూడో అధ్యాయం అనగానే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు మరి మోసే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఎడారిలో నడిపిస్తాడు ఆ తర్వాత అతని పని అయిపోతుంది దేవుడు ఇచ్చిన పని అతడు మరణిస్తాడు దేవుడే వచ్చి అతన్ని సమాధి చేస్తారు మోషే అప్పుడు మోషే ఉన్నప్పుడే దేవుడు చెప్పినట్లుగా మోషే యహోశ్వని తన సక్సెసర్గా అభిషేకిస్తాడు తర్వాత దేవుడు చెప్తాడు యహోశ్వ గ్రంథం మీరు బిగినింగ్ చదివితే చదవాలండి యహోశ్వ గ్రంథం ఈరోజు చదివేయండి నా సేవకుడైన మోసే మరణించాడు కాబట్టి యహోశ్వ గెట్ అప్ రైజ్ అప్ లే లేచి నా ప్రజల్ని యోద్ధాన్ని అది దాటించి కానా దేశానికి నడిపించు నువ్వు ఆ దేశాన్ని జయించాలి ఒక్కొక్క పట్టణాన్ని జయించి కానా దేశం అంతా కూడా జయించి దాన్ని ఇజ్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలకి నువ్వు పంచి ఇవ్వాలి నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను యహోశ్వ మొదటి అధ్యాయం చదవండి మోసేకి నేనిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు దివారాత్రములు పఠించి దానిలో చెప్పిన న్యాయములన్నీ ధ్యానించి నువ్వు పాటించిన చో నువ్వు వెళ్ళిన చోటల్లా నీకు జయం ఇస్తాను గ్రేటెస్ట్ సీక్రెట్ ఫర్ సక్సెస్ ఈజ్ దిస్ వన్ అండి అందుకే యహోశ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయాన్ని చదవండి మేము ఓడిపోయాం ఓడిపోయాం అంటే ఒకటే మీరు బైబిల్ చదవట్లా బై దేవుని మాట పాటించట్లేదు దానికోసం ఏడవకండి దేవుని మాటని పాటించండి అది అందువల్ల ఒకరోజు జరిగే మిరకిలు ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్కి వెళ్తే జరిగే మిరకిలు అది అప్పటికే ఆ టెంపరీగా కానీ పర్మనెంట్గా మీలో దేవుని వాక్యం ఉండి దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించండి ఈ చిన్న చిన్న మిరకిల్స్ కోసం చిన్నపిల్లలు ఐస్ క్రీమ్కి పరిగెత్తినట్లుగా పరిగెత్తకండి వాక్యం చదివి దాన్ని పాటించండి అప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తారు అదే దేవుడు యహోశువకి చెప్తారు జాషువా ఈజ్ అ వారియర్ విక్టోరియస్ పర్సన్ జాషువా అంటే సేవియర్ యేషువా హిబ్రూ భాషలో ఏస్ ప్రభుని కూడా అలాగే పిలుస్తారు సేవియర్ అనమాట ఇక్కడ కూడా యుద్ధాలు చేసి శత్రువుల నుంచి శత్రువుల బారి నుంచి రక్షిస్తాడు యహోశువ దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని యహోశువ పాటించాడండి ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివాడు అందులో న్యాయాలన్నీ కూడా ఆయన పాటించాడనమాట కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చేసారనమాట మోవా మైదాన్ ఇక్కడ యోర్ధాన్ నది ఇక్కడ కానా దేశం అనమాట సో యోర్ధాన్ నది దాటేటప్పుడు కూడా యాజకులు మందసాన్ని మోస్తూ యోర్ధాన్ నదిలో అడుగు పెట్టగానే యోర్ధాన్ నది రెండుగా పాయలైపోయి దారి వచ్చేస్తుంది అనమాట అక్కడ మోసే ఎర్ర సముద్రంలో దారిని చేశాడు దేవుని శక్తితోనే అంత దేవుడే ఇక్కడ యహోశువ యోర్ధాను నదిలో దారిని చేస్తారనమాట అంటే దేవుడే చేస్తారు అప్పుడు ఆ యోర్ధాన్ నది దాటగానే వాళ్ళు ముందు అడుగు పెట్టింది గిల్గాల్ ఆ తర్వాత మీరు చూడండి ఎరికో పట్టణాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోవాలి గోడలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఎంత పెద్ద గోడలు ఎత్తుగా ఉంటాయి వెడల్పు కూడా రథాలు రెండు అటువైపు నుంచి ఇలా వెళ్ళొచ్చు అంట అంత వెడల్పు గోడలు అనమాట అప్పుడు ఇలా చూస్తుంటాడు ఇంకా దేవుడు ఆయనతో ఏం మాట్లాడతారా అని యహోశువ చూస్తున్నాడు ఇది ఇప్పుడు పరిస్థితి అనమాట యహోశువ ఎరికో చెంత నిలబడి ఉండగా ఒక వ్యక్తి కత్తి చేత పట్టుకొని ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు మీరు అది జాగ్రత్తగా చదవండి అప్పుడు యహోశు ఆయనను చూసి ఆయనకు డౌట్ వస్తుంది ఈయన ఇజ్రాయేల్ పక్షం వాడా లేకపోతే ఎరికో పక్షం ఎరికోకి చెందిన సైనికుడా అని అప్పుడు నీవు అడుగుతాడనమాట యహోశు నీవు మా పక్షం వాడవా లేక శత్రు సైన్యం వాడవా అని అడిగితే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్తాడంటే నేను యావే సైన్యంకు అధిపతిగా ఉండడానికి వచ్చాను అనగానే అంటే యావే దేవుడు పంపించాడనమాట అప్పుడు వెంటనే యహోశువ సాగిలపడి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తాడనమాట అప్పుడు ఏమడుగుతాడంటే ఇట్లా సాగిలపడి నమస్కారం చేస్తూ ఈ దాసునకు ప్రభువా ఈ దాసునకు నీవు ఏం సెలవిస్తావు మా మా సైన్యానికి నాయకుడిగా ఉండడానికి వచ్చావు కదా మరి మాకేం సెలవు ఇస్తావు మేమేం చేయాలి చెప్పండి అని అడుగుతాడనమాట అడిగినప్పుడు నీవు నిలుచున్న ఈ చోటు పవిత్ర భూమి సుమా కనుక నీ పాదరక్షలను విడువము మీరు యాక్చువల్గా చూస్తే అది ఎరికో పట్టణం మరి ప పవిత్ర భూమి అని ఎందుకు అంటున్నాడు యావే దూత అంటున్నాడు బైబిల్ పండితులు ఏం చెప్తారంటే ఈ యావే దూత ఏసు ప్రభు అని 
యేసు ప్రభు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అది పవిత్రమైన భూమి కనుక పాదరక్షలను విడిచిపెట్టాలి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చేటప్పుడు చర్చ్ అనే కాదండి యేసు ప్రభు సన్నిధిలోనికి మీ ఇంట్లో కూడా మీరు రావచ్చు ఆయన మీలోకి రావాలి అంటే మీరు ఏం విడిచిపెట్టాలంటే మీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి పాపంలో జీవిస్తూనే ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు చేసేవన్నీ చీకటి పనులు ఇక్కడ వచ్చి ప్రార్థనలు చేయడం అది కాదు యు హ్యావ్ టు లీవ్ యువర్ సిన్ అండ్ కమ్ ఇన్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట అదే అక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఈ ప్రదేశం పరిశుద్ధమైనది ఎందువల్ల ఎరికో ఎందుకు పరిశుద్ధమైంది అక్కడ ఏసు ప్రభు ఉన్నారనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళు యుద్ధాలు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కాన్న దేశంలో ఎరికో పట్టణం హాయి పట్టణం అలా గిబ్బియోన్ అన్నీ జయించాలన్నమాట జయించాలంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పాపం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు జయించలేరనమాట అదే మనకు తెలుస్తుంది ఏడో అధ్యాయం ఏహోషో గ్రంథం మీరు చదివితే దేవుడు చూడండి ఆయనకు చెప్తాడనమాట మీరు ఎరికో పట్టణం చుట్టూ తిరిగి రావాలి ప్రతిరోజు ఒకసారి ఆరు రోజులు ఏడోసారి ఏ రోజులు తిరిగి రావాలి ఆ తర్వాత నేను చెప్పినప్పుడు ఈ యాజకులు బూరలు ఊదాలి పెద్దగా కేకలు వేస్తూ అప్పుడు అలాగే చేస్తారనమాట అలాగే చేసినప్పుడు యహోశువ ఏమంటాడంటే దేవుడు ఎరికో పట్టణాన్ని శాపం పాలు చేశారు కనుక ఏది మీరు ముట్టుకోవద్దని అందరూ వింటారు కానీ ఒక వ్యక్తిలోనికి పిచాచి వెళ్తాడండి దొంగతనం అబద్ధాలు పిచాచులు వెళ్ళిపోతాయి సైతాన్ ఎప్పుడు ఎవరిని నాశనం చేయాలి దేవుడు ఒక మాట సెలవిస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా చేయించాలి ఆ కానీ ఒక వ్యక్తిలోనికి పిచాచులు వెళ్తాయి దొంగతనము అబద్ధాలు పిచాచులు అనమాట వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కొన్ని దొంగతనం చేస్తాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు హాయి పట్టణం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేయడానికి వాళ్ళు ఓడిపోతారనమాట అప్పుడు యహోశువ ఏడుస్తాడు ఎందుకయ్యా మూడు వేల మందిని హాయి పట్టణం మీదకి పంపిస్తే యుద్ధానికి అందరూ చచ్చిపోయినారు ఎందుకైనా మీరు మమ్మల్ని ఆయుగుప్తులోంచి తీసుకొని వచ్చారు అన్యులు ఏమనుకుంటారు మమ్మల్ని గురించి అని అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తారంటే ఇదిగో మీరు శపింపబడిన వస్తువులని దొంగిలించి మీ గుడారాల్లో పెట్టుకున్నారు ఒక్క వ్యక్తి అది చేశాడు కానీ చనిపోయింది చూడండి ఆ పాపం మొత్తానికి వచ్చింది అనమాట ఒక ఊరిలో ఒకరు పాపం చేసినప్పుడు అలా దేవుడు ట్రీట్ చేశారనమాట అందువల్ల నేను మీకు తోడై ఉండలేదు మీకు తోడుగా లేను కాబట్టి నేను రాలేదు యుద్ధానికి మీతో కాబట్టి మీరు అక్కడ శత్రువుల చేతిలో చనిపోయారు శపింపబడిన వస్తువులు మీ నుండి తీసివేయనంత వరకు నేను మీకు తోడై ఉండను ఏడో అధ్యాయం మీరు చదువుకోండి ఏవండి శపించబడినవి సైతాను శప్ సైతాన్ని దేవుడు శపిస్తారు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో చూసినట్లయితే అంటే సైతానికి సంబంధించినవన్నీ శపించబడినవి అబద్ధాలు దొంగతనాలు త్రాగుడు వ్యభిచారము ఇంకా ఇవన్నీ కూడా విగ్రహారాధన ఇవన్నీ సైతానికి సంబంధించినవి అనమాట వాటన్నీ ఏదైతే వాడి ఆస్తి మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండరు కాబట్టి వాడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు ఓడిస్తాడు అనమాట ఎందుకంటే దొంగ దొంగిలించడానికి హత్య చేయడానికి నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు జాన్ టెన్ టెన్లో యోహాన్ పది పదిలో ప్రభు చెప్తున్నారు నేను జీవం నిష్టకు దాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చటకు వచ్చినాను జీవం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అనమాట అక్కడ దేవుడు చెప్తారు యహోశ్వకి యహోశ్వ చెప్తాడు వీటిని మీరు ముట్టుకోకూడదు శపించబడినవి ఈ త్రాగుడు వ్యభిచారము దొంగతనాలు అబద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా సైతాను ఆస్తి మనలో ఉంటే అప్పుడు సైతాను వచ్చి కూర్చుంటాడు వాడి ఆస్తి ఉన్న చోట వాడు కూర్చుంటాడు దేవుని యొక్క ఆస్తి దేవుని వాక్యం మనలో ఉంటే అప్పుడు దేవుడు కూర్చుంటారు అంతే అంతేకాని మన నోటితో చేసే ప్రార్థన కాదు ప్రార్థన వల్ల కాదు ప్రార్థన ఏమని చేసుకోవాలంటే వాక్యం ప్రకారం నేను జీవించాలి నీ మాట చొప్పునే నాకు జరగాలి నేను దీన్ని అనుసరిస్తాను అది అనమాట సరే ఆ తర్వాత ఇంకా యేసు ప్రభే వచ్చారు చూడండి కత్తి తీసుకొని యుద్ధం చేయడానికి అందుకే కానా దేశం అంతా కూడా వీళ్ళు జయిస్తారండి ఆ తర్వాత అంటే ఆకాన్ని చంపేసిన తర్వాత దేవుడు జయమిస్తారు మొత్తం జయిస్తాడు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడుతుంది మరో ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాన్ని ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి సంఖ్య వారీగా పన్నెండు గోత్రాలకి గోత్రాల వారీగా మరి పంచి పెట్టడానికి అనమాట చక్కగా అందరూ కూడా ఆ కానా దేశాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు పాలు తేనెలు దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఇప్పుడు నెరవేరుతుంది అనమాట మనం కూడా అలాగే యహోశివ మొదటి గ్రం మొదటి అధ్యాయం చదవండి వాక్యాన్ని చదవకుండా మీరు బయటికి వెళ్ళకండి 
వాక్యం చదివి మీరు రాసుకోనండి ప్రభా నేను ఇది పాటిస్తాను అని ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకొని అప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళండి మీకు జయం కలుగుతుంది అనమాట యహోషోకి తోడైన దేవుడు మనకు కూడా తోడై ఉంటారు ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు గిద్యోనికి వెళ్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం అనమాట న్యాయాధిపతుల గ్రంథం నేను మధురం నీ వాక్యం చెప్పినప్పుడు చెప్పానండి ఇట్స్ లైక్ అ సైకిల్ అనమాట మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి యూట్యూబ్లో దివ్యవాణి యూట్యూబ్లో వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి చాలామంది చెప్తున్నారు అక్క మేము ఆది కాండం నుంచి మరలా మేము చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి అప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు బైబిల్ గ్రంథం మీరు ఎంతసేపు ధ్యానిస్తారో అంతసేపు దేవుని శక్తిని పొందుతూ ఉంటారనమాట దేవుడు మనల్ని బలంతో నింపుతారు నీతిగా జీవించడానికి శక్తి ఇస్తారు అక్కడ సైకిల్ అన్నాను కదా పన్నెండు మంది న్యాయాధిపతులు పరిపాలిస్తారండి యహోష తర్వాత అనమాట ఇది యహోష కూడా మరణిస్తాడు నూట పది సంవత్సరాలకి అప్పుడు చెప్తాడు నేను మరణిస్తున్నాను నేను నా కుటుంబం అయితే ప్రభుని సేవిస్తాము దేవుని వాక్యం ప్రకారం మరి మీరు కూడా అలా ఉన్నట్లయితే ప్రభు మిమ్మల్ని కాపాడతారు మీ ఇష్టం అని చెప్పి ఆయన మరణించిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళని లోకల్ జడ్జెస్ పరిపాలిస్తారనమాట పన్నెండు మంది అందులో గిద్యోను తర్వాత నాలుగో అధ్యాయంలో మనం డెబోర్ అని చూస్తున్నాం లేడీ జడ్జ్ ప్రజల్ని నడిపించిన నాయకురాలు దేవునితో కనెక్ట్ చేసిన నాయకురాలు పన్నెండు మందిలో చివరి వరకు విశ్వాస పాత్రంగా ఉన్న జడ్జ్ ఎవరంటే డెబోరా అనమాట డెబోరా లెము ప్రకాశించు అని చెప్తున్నారు అనమాట మనం కూడా స్త్రీలు లేవాలి దేవుని పని కొరకు మీ కుటుంబాన్ని మీ ఊరిని ప్రజల్ని దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నాకెందుకులే మా ఇల్లు బాగుంది అలా కాదు మొత్తం దేవుని ఇల్లే అందరినీ కనెక్ట్ చేయాలి ఎవరు నరకానికి పోకూడదు అనమాట ఈ గిద్యోని చూడండి గిద్యోని దేవుడు ఎలా దూతని పంపించి ఆయనని ఒక న్యాయ న్యాయాధిపతిగా చేసి బలాన్ని ఇచ్చి మిథ్యానీలను ఓడిస్తాడో మనం తెలుసుకుందాం వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల పరిస్థితి వాళ్ళు వాళ్ళ కొన్ని రోజులు ఇప్పుడు డెబోరా ఉందనుకోండి ఆమె నలువది సంవత్సరాలు జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకి ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించి ప్రజల్ని దేవుని మార్గంలో నడిపిస్తుంది అనమాట అదండి మనం చేయాలి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆమె జడ్జ్ అని ఓ పొలిటికల్ జడ్జిగా ఉండడం మాత్రమే కాదు వాక్యాన్ని ప్రజలకి బోధించి నలువది సంవత్సరాలు ఆమె పరిపాలన కాలంలో ప్రజలు దైవభీతి కలిగి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు వర్దిల్లారు దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవిస్తున్నప్పుడు మనకు అన్ని ఆశీర్వాదాలు వచ్చేస్తాయన్నమాట అలా ఆమె తర్వాత ఇంకా మళ్ళా ప్రజలు నడిపించే నాయకుడు లేడు కదా ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఏ అన్ని చేస్తుంటారు దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన విగ్రహారాధన కానీ చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కోపం వచ్చేసి వాళ్ళని శత్రువుల చేతికి అప్పజెప్పేస్తారు శత్రువులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని పీడించి పిప్పి చేస్తారనమాట అప్పుడు ఓ అని మళ్ళీ వాళ్ళు దేవునికి మొర పెట్టుకుంటారనమాట మొర పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు ఒక న్యాయాధిపతిని పంపించి వాళ్ళని కాపాడతారు అప్పుడు కొన్ని రోజులు బాగుంటారు ఆ న్యాయాధిపతి చనిపోయాడు అనుకోండి తర్వాత మళ్ళా పాపం చేస్తారు ఇలా సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కూడా అంతే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఓ ప్రభు అంటాం అన్నీ మళ్ళీ ప్రభు అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారనుకోండి నేనే దేవుడు ఇంకా మళ్ళీ నాకు దేవుడు ఎందుకు నేనే అని అనుకుంటారు అనమాట అలా ప్రతిసారి దేవుడు మళ్ళీ కష్టాలు ఇవ్వాలి దగ్గరికి వస్తారు మళ్ళీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తే దూరం వెళ్ళిపోతారు అది జరిగిందనమాట అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆరో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు దేవునికి కోపం వచ్చేసి వాళ్ళని మిథ్యానీయుల చేతికి అప్పజెప్తాడనమాట మిథ్యానీయులు వీళ్ళని కాలరాచి పెడతారంట పీడించి పిప్పి చేస్తారు కాలరాచారు అని చెప్తారు వీళ్ళ గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేసి ఇజ్రాయేల్ ఒక్కొక్క పట్టణంలో వచ్చేసి గ్రామాలకు వచ్చేసి వాళ్ళ గేదెల్ని తీసుకెళ్ళడము గొర్రెలు తీసుకెళ్ళడం ఈ ధాన్యం కనబడితే తీసుకెళ్ళడము పంట కోయడానికి కోతకు వచ్చినప్పుడు కోసుకొని పోవడం దాంతో వాళ్ళకి ఎంత భయం కూడా అనమాట చూడండి దేవుడే చేస్తారు వాళ్ళకి శిక్షించితే కానీ సరిగ్గా రారని మిథ్యానీయుల్ని చూస్తే భయపడేలాగా చేస్తారనమాట అప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి మరో పెట్టుకుంటారు తినడానికి తిండి కూడా ఉండదు ఎప్పుడు వచ్చి అటాక్ చేస్తారో ఏ ఊరు మీద పడతారో అంత భయం అనమాట అట్లా ఉన్నప్పుడు గిద్యోన్ అనే ఒక వ్యక్తి కూడా చూడండి ఆయన ద్రాక్ష పండ్లని తొక్కించే గానుగ వేరే ఉంటుంది గోధుమల్ని తొక్కించే గానుగ వేరు ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు మిథ్యానీలు వస్తారో అని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ద్రాక్ష పండ్లని తొక్కించే 
ఆ గానుగలో గోధుమ లేసి తొక్కిస్తూ దాక్కొని 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 చెట్టు వెనకాల అట్లా ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళు వస్తే ఎట్లా పారిపోవాలి అట్లా ఉంటాడు అంత పిరికిగా అప్పుడు దేవుడు పళ్ళోక నుంచి చూసి ఒక దూతను పంపిస్తాడు అనమాట మీరు ఆరు అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పన్నెండో వచ్చిన నుండి ఒక దూతను పంపించినప్పుడు ఆ దూత గిద్యోని ఇట్లా దాక్కొని ఉన్నాడు కదా అక్కడ గోధుమల్ని తొక్కిస్తూ అప్పుడు దూత వచ్చి గిద్యోంతో అంటాడు శూరాగ్రణి యావే నీకు తోడైన్నాడు మ్యాన్ ఆఫ్ వ్యాలర్ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ యావే ఈజ్ విత్ యూ అని యావే మాకు తోడై ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు అలా చూడండి వాళ్ళంతా దోచుకొని పోతుంటే భయం భయంగా దాక్కొని దాక్కొని ఎలా నేను గోధుమల్ని తొక్కిస్తున్నాను అంటే కాదయ్యా దేవుడు నీ ద్వారా నీ ద్వారా మీ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని కాపాడతాడు ఏమో మా పితరులు చెప్పారు ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చేశారంట ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించారు ఫరో నుంచి విడిపించారు ఎడార్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారని మా పితరులు చెప్తారు ఇప్పుడు ఆ అద్భుతాలన్నీ ఏమి ఎక్కడున్నాయి అని అంటే అప్పుడు దూత అంటాడు నీ ద్వారానే దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తారు యూ స్టాండ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకు నువ్వు నిలబడు దేవుడు నీ ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తారు అని చెప్పినప్పుడు నేను నా ద్వారా నా అవును నువ్వు మిథ్యానీయులని ఏక నరుని చిత కొట్టినట్లుగా చిత కొడతావు అని అంటే ఏమో మా మనస్సే గోత్రంలో మా కుటుంబానికి ఇంత పేరు కూడా లేదు నాకైతే మా ఇంట్లో ఇంత కాసంత విలువ కూడా లేదు చీపురు పుల్లని చూసినట్టు చూస్తారు అని చెప్తారనమాట అప్పుడు దూత అని అబ్బాయి చెప్తాడు గిద్యో అని అంటాడు అనమాట నువ్వు అట్లా అనకు దేవుడు నీకు ఎంత బలం ఇస్తారో తెలుసా నువ్వు వాళ్ళందరినీ కూడా చిత కొడతావు వాళ్ళ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని మిథ్యానీల నుంచి నువ్వు కాపాడుతావు దేవుడు నీకు శక్తి ఇస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఆయనకి విలువ లేదు కానీ వరల్డ్స్ రిజెక్షన్ ఈజ్ గాడ్స్ సెలెక్షన్ మిమ్మల్ని లోకమంతా ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు నువ్వు దేనికి పనికిరావు అంటే అప్పుడు ఎన్నుకుంటారనమాట దేవుడు ఎన్నుకొని ఆ పనికిరాని వాళ్ళని వాళ్ళకి తెలివినిచ్చి వాడుకుంటారు నాలాగా అనమాట దేవుని యొక్క కృప దేవుని కృప ఎవరెవరిని రిజెక్ట్ చేస్తారో లోకము వాళ్ళని దేవుడు వాడుకుంటారనమాట అప్పుడు ఇంకా చూస్తే దేవుడు అక్కడ దేవదూత నేను నీకు బలి అర్పిస్తా అంటే సరే అంటాడు అనమాట దేవదూత అప్పుడు ఆయన ఇలా అని తాకుతాడు ఆ బలి అర్పిస్తున్నప్పుడు గిద్యోను నేను గిద్యోని పిలుపులో కూడా చెప్పాను మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి అప్పుడు అది ఇలా అని తాకిన తర్వాత ఆ మంట అనమాట అంటే బలి అర్పించబడుతుంది అనమాట అప్పుడు దేవదూత పైకి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు నువ్వు గెలుస్తావు దేవుని నీ ద్వారా గెలిపిస్తారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అభిషేకం వచ్చేస్తుందండి దేవదూత వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటారు దేవుని శుతిస్తూ ఉంటారు దూతలు ఆ దేవుని యొక్క శక్తిని వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు అందుకే వాళ్ళు వెలుగు వెలుగుని కలిగి ఉంటారు ఆ దూత మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని శక్తి ఆయన కూడా పొందుతాడు పొంది ఆ స్థలాన్ని ఎక్కడైతే దేవదూతకి బలి అర్పించాడో దాన్ని ఆ వేదికను ఏమంటాడంటే ఆయన సమాధానకర్త అయిన బలి వేదిక అంటే సమాధానకర్త అయిన దేవుడు హీబ్రూ భాషలో ఒరిజినల్గా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హీబ్రూ భాషలో యావే షాలోమ్ అంటాడు అనమాట నాకు సమాధానమిచ్చిన సమాధానకర్త అయిన దేవుణ్ణి నేను చూసి ముఖాముఖి చూసి కూడా నేను బ్రతికాను కదా అని ఆరు ఇరవై మూడు న్యాయాధిపతులు అనమాట ఎహోవా షాలోమ్ అంట ముందుగా పిలిచింది ఈయన అనమాట షాలోమ్ దేవా సమాధానం ఇచ్చే దేవా ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు భయం భయం మిథ్యానీయులు అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ధైర్యం వచ్చింది ఇంకా తను వెళ్ళి మిథ్యానీయులని జయిస్తాడు అంత ధైర్యం వచ్చింది పిరికి తన అంతా వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత గిద్యోనికి ధైర్యం వచ్చి మిథ్యానీయుల మీదకి దాడికి యుద్ధానికి వెళ్తాడనమాట అప్పుడు ప్రభుతో ఆయన అడుగుతాడు ఇరవై మూడు వేల మంది ఉంటారనమాట వీళ్ళ సైన్యం ఇజ్రాయెల్ సైన్ ఆ అంతమంది వద్దు దేవుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేయాలనుకుంటాడో ఆయన ఎక్కువ మంది మనుషుల్ని కోరుకోడు ఎందుకంటే మనుషులు మా వల్ల వచ్చింది అనుకుంటారని కొంచెమందే చాలు ఇరవై మూడు వేల మంది వద్దు ఇష్ట అందరిని వెళ్ళిపోమని ఇష్టం లేని వాళ్ళు అంటే పదివేల మంది మిగులుతారు పదివేలు అమ్మో అంతమంది కూడా వద్దు అని నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి నీళ్ళు వాళ్ళు ఎలా తాగుతారో చూడు అప్పుడు ఇలా తాగితే వాళ్ళు వద్దు ఇలా నాలుకతో కుక్కలు తాగుతాయి కదా అలా తాగితే వాళ్ళని తీసుకోండి అప్పుడు ఆ పదివేల మందిలో మరి ఒక మూడు వందల మంది కాక అంటే తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది ఇలా తాగుతారు వద్దు డిగ్నిఫైడ్ పీపుల్ నాకు వద్దు ఇలా తాగుతారు నీళ్ళు నీటి లోపల అప్పుడు వాళ్ళని తీసుకో అంటే డిగ్నిఫైడ్ పీపుల్ కాదనమాట అప్పుడు ఏ దేనికైనా వాళ్ళు 
సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పేసి నేను అనే డిగ్నిటీ ఉండొద్దు నువ్వే ప్రభు నేను శూన్యము నువ్వే సర్వము అని ఉండాలన్నమాట ఆ మిథ్యానీలు యుద్ధానికి వచ్చి ఉంటారనమాట వాళ్ళ మీదకి వెళ్తాడు మూడు వందల మందిని తీసుకొని ఎలా వెళ్తారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక చేతితో కుండ ఉంటుంది కుండలో ఒక దీపం ఉంటుంది అనమాట ఇంకో చేతిలో బూర బూర ఉదుతారు కదా యుద్ధానికి యుద్ధం ప్రారంభానికి యుద్ధము అయిపోయినప్పుడు కూడా జయం అని బూరలు ఊదుతారనమాట అంటే ఇంకా జయం అయిపోయింది యుద్ధం చాలించండి జయం అన్నదే రాత్రిలో వెళ్తున్నారు మీరు చూడండి కుండ అంటే మన మనిషి శరీరం కుండ లోపల దీపం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అనమాట వాళ్ళు అట్లా వెళ్తున్నారు బూరలు తీసుకొని వెళ్తున్నారు యుద్ధం శత్రువుల మీదకి అనమాట మనం కూడా అట్లా దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని బూరగా మనం వెళ్ళి ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటించి విజయాన్ని ప్రకటించాలి శత్రు సైన్యం మీద జయాన్ని ప్రకటించాలన్నమాట త్రాగుడు పిచాచుల మీద జయం ప్రకటించాలి ఏసు ప్రభు శిలువకి కొట్టేశాడు మృత్యుంజయుడై లేచాడు కనుక మాకు యావే నామంలో ఏసు నామంలో జయం అని ప్రకటించారు వాళ్ళు శత్రు శిబిరానికి వెళ్తారండి వెళ్ళినప్పుడు గిద్దెవని చెప్తాడు మీరు నన్ను గమనిస్తూ ఉండండి మూడు వందల మంది నేను ఎప్పుడు బూరలు ఊదుతాను మీరు కూడా అప్పుడు బూరలు ఊదాలి కుండలు పగలగొట్టి నేను ఎట్లా చేస్తే మీరు అట్లా చేయండి అప్పుడు వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు ఆయన చెప్పినట్లే నాయకుడు చెప్పినట్లే మనం కూడా ఏసు ప్రభు మన నాయకుడు ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చేయాలి అప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడంటే బూర ఊదుతాడనమాట గిద్యోన్ కుండను పగలగొట్టి వాళ్ళు కూడా కుండలు పగలగొడతారు కుండ పగలగొట్టగానే ఏం కనబ లోపల ఏముంది దీపం ఉంది ఆ రాత్రిలో అంత దీపం అనమాట ఆ తర్వాత బూరలు ఊదేస్తారు అది అర్ధరాత్రి ఆ సమయానికి మిథ్యానీయులు వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారనమాట వీళ్ళు బూరలు ఊది అందరూ ప్రకటిస్తారు గిద్యోని కూడా చెప్తాడు యాభైకి జయము గిద్యోనకు జయము అనగానే అందరూ మూడు వందల మంది యాభైకి జయము గిద్యోనకు జయము అని బూరలు ఊదుతారు పెద్దగా మూడు వందల ఒక్క మంది ఊదినప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోతున్న వాళ్ళు ఇట్లా లేస్తారు అంటే యుద్ధం అయిపోయింది అనమాట యుద్ధం అయిపోయినప్పుడు ఈ బూరలు ఊది ఇలా జయాన్ని ప్రకటిస్తారు ఎవరు జయ జయాన్ని సాధిస్తే వాళ్ళు సో వాళ్ళు నిద్రలోంచి లేచి ఓ ఆ యాభైకి జయము గిది ఉన్నకు జయం అంటే మనం ఓడిపోయాం అనమాట అని వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకరినొకరు పొడుచుకొని వాళ్ళు పారిపోయే వాళ్ళు పారిపోతుంటారు పొడుచుకున్న వాళ్ళు పొడుచుకొని అందరూ చనిపోతారనమాట చూడండి అక్కడ ఇంకా ఏమని రాయబడి ఉందంటే ఇది యావే చేసిన పని శత్రువులు అలా ఒకరినొకరు పొడుచుకుని చంపుకునేలాగా పారిపోయేలాగా దేవుడే చేస్తారనమాట మనం కూడా యావేకి జయము ఏసుకి జయము గిద్యోనికి జయమని మీ పేరు చెప్పుకొని జసింతాకి జయము అని అలా ప్రకటించుకోనండి అప్పుడు దేవుడు మన మీదకి వచ్చినటువంటి ఆ శత్రువులు వాళ్ళలో వాళ్ళే పొడుచుకొని చచ్చిపోయేలాగా చేస్తాడనమాట అందుకే మార్కు మూడు ఇరవై ఆరులో ఏసు ప్రభు చెప్తున్నారు సైతాన్ రాజ్యం అంత కలహాలకి గురై కూలిపోనుగాక ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకొని పొడుచుకొని చనిపోదురు దేవుని రాజ్యానికి జయం కానీ ఇప్పుడు సైతాన్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మనలో మనకి పోట్లాటలు పెడుతున్నాడు ఆ జ్ఞానం మనకు ఉండాలి మన యేసు ప్రభు సైన్యంగా యూనిటీ ఐక్యత కలిగి ఉండి ఒకరికొకరు సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ మనం పోరాడవలసింది సైతాంతో అతడు శత్రువు మనకి కానీ మనం ఒకరికొకరు శత్రువులు కాదు ఆత్మలో మీరు చూస్తే యేసు ప్రభు యొక్క బిడ్డ అని అందరిని ప్రేమించాలన్నమాట ఒక దూత వచ్చినందుకు అక్కడ గిద్యోను బలాన్ని ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటాడు అప్పుడు వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఏడు సంవత్సరాలు పీడించి పిప్పి చేస్తారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి విడుదల అనమాట విమోచకుడు గిద్యోను వాళ్ళకి విడుదల కలుగుతుంది ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి ఈయన కూడా ఇంకా అప్పుడు నాయకుడై ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని పరిపాలిస్తాడనమాట పల్లొక్క మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కానా దేశాన్ని జయించడానికి ముందు మీరు ఏసు ప్రభుని పంపించారు వాళ్ళకి నాయకుడిగా ఉండడానికి వాళ్ళ పక్షాన్ని యుద్ధం చేయడానికి అయితే మీరు ఒక మాట చెప్పారు ఏసయ్య నీవు నిల్చున్న ఈ చోటు పరిశుద్ధమైన భూమి పవిత్ర స్థలము కనుక పాదరక్షలను విడిచిపెట్టు అని ఎప్పుడైతే మేము మా పాపాన్ని విడిచిపెడతామో అప్పుడు మీరు మా పక్షాన్ని యుద్ధం చేసి మాకు జయాన్ని ఇస్తారు యహోశివ మీరు చెప్పినట్లుగానే చేశాడు కనుక మీ సహాయంతో యహోశివ యుద్ధాలన్నీ కూడా జయించాడు ప్రభా మేం కూడా సైతాన్ని జయించాలి శరీరాన్ని శోధనలు జయించాలి పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి రూపదయించండి అలాగే గిద్యోను 
ఆయన భయంతో పిరికివానిగా ఉన్నప్పుడు మీ దూతని పంపించారు అతన్ని బలపరిచారు ప్రోత్సహించారు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు పరిశుధాత్మ బలాన్ని ఇచ్చారు ప్రభా మీరు చెప్పినట్లుగానే గిద్యోన్ చేసి ఏదో యావేకి జయము గిద్యోన్నకు జయము అని బూరలు ఊది ప్రకటించినప్పుడు మీరు యుద్ధం చేశారు అక్కడ ఆ శిబిరంలో మిద్యానీలతో యుద్ధం చేసి వాళ్లలో వాళ్ళకి కలవరాన్ని పుట్టించి భయాన్ని పుట్టించి ఒకరొకరు చంపుకునేలాగా పారిపోయే వాళ్ళు పారిపోయేలాగా చేసి జయం ఇచ్చారు యుద్ధము మీది ప్రభ అలాగే మేం కూడా చేయడానికి కృప దయచేయండి మీ దూతల్ని పంపించండి మా పక్షాన యుద్ధం చేయండి మేము పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి కృప దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుడు మన పక్షాన కూడా దూతల్ని పంపించి ఆయన యుద్ధం చేస్తారు మనం పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు గాడ్ బ్లెస్ యూ